Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa topik ini sudah pernah gue bahas persis pada video-video gue sebelumnya di TikTok beserta post di Instagram dalam untuk carousel, sehingga silakan banget untuk dicek. Oleh karena demikian, dalam kesempatan kali ini, gue akan menjawabnya secara lebih singkat, beserta gue akan mengubah sedikit pertanyaannya menjadi lebih bersifat general atau umum, seperti berapa lama durasi blocking yang disarankan, beserta kapan kita perlu berhenti. Jawabannya adalah, seperti biasa, yaitu tergantung. Hal ini dikarenakan ketika kita membantu menentukan durasi fase bulky yang diperlukan dijalankan oleh seorang individu itu akan relatif dipengaruhi beberapa faktor seperti misalnya tingkat masa otot saat ini atau juga level experience seorang individu tersebut atau juga misalnya tingkat body fat saat memulai fase bulky lalu juga tingkat surplus yang diterapkan sampai dengan misalnya apakah ada deadline spesifik seperti misalnya mungkin tahun depan itu persiapan kontes sehingga dari segi penerapan periode fase surplus dan defisit harus lebih spesifik namun apabila gue dapat sederhanakan gue dapat bagi menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, kita tahu bahwa seiring bertambahnya masa otot alias semakin mendekati kapasitas genetik dari segi faktor rate of growth atau tingkat pertumbuhan masa otot alias hypertrophy itu akan semakin sulit dan melambat. Oleh karena demikian, untuk tetap dapat senantiasa menunjang potensi hypertrophy atau pertumbuhan masa otot secara lebih baik atau optimal Itulah mengapa disarankan secara mayoritas dalam setahun itu lebih didominasi diri kita berada dalam kondisi non-defisit terutama surplus. Namun, hal tersebut akan semakin kurang realistis untuk dijalankan apabila seorang individu memulai fase bulking dengan tingkat body fat yang masih tergolong cukup tinggi. Misalnya pria di atas 18 atau di atas 20%, wanita di atas 30%, dan sebagainya. Apalagi jika ditambah seorang individu tersebut menerapkan yang namanya dirty bulking di mana tingkat surplus bersifat berlebih dan menyebabkan yang namanya peningkatan berat badan dan body fat secara signifikan dalam waktu yang lebih singkat oleh karena demikian, supaya kita dapat menjalankan sudut pandang pertama ini dengan lebih baik, mungkin kita bisa coba membantunya dengan menerapkan kondisi-kondisi di samping ini. Sudut pandang kedua ini akan bersifat lebih subjektif, yaitu silakan sesuaikan dengan preferensi kalian itu masing-masing, dengan catatan kalian sudah menjalankan kondisi-kondisi sudut pandang pertama dengan baik hal ini dikarenakan, kita tahu bahwa mayoritas dari kita bukanlah kompetitor sehingga kita perlu mempertimbangkan tingkat kenyamanan seorang individu ketika jika melihat diri mereka atau memvisualisasikan diri mereka di depan cermin sehingga jika kalian masih merasa sangat nyaman dengan kondisi badan kalian saat ini dan ingin tetap lanjutkan fase surplus maka sangat dipersilakan dan sebaliknya dengan kata lain tidak ada durasi pasti alias kalian bisa gunakan dua sudut pandang ini dan kalian terapkan bersama dengan tetap memprioritaskan sudut pandang pertama ini oke semoga bermanfaat and cheers